ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം മനുഷ്യർക്ക് ആഹാരം പോലെ തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉറക്കം ഉറക്കം നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ പല കാര്യങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ജോലി പഠിത്തം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിനും വ്യായാമത്തിനും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉറക്കത്തിനും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു നല്ല ചിന്തയിൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് പറയാം മൈദ വേണം അമൂലിന്റെ നെയ് വേണം അമൂലിന്റെ പാല് വെണ്ണ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് യോഗേർട്ട് വെരില എസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഉപ്പ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഈ കേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് പ്രഷർ കുക്കർ കേക്ക് ആണ് അതറിയില്ലായിരുന്നു സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ആണെന്ന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ എല്ലാം ചോദിച്ചു പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ മുട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ രണ്ട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ മുട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ അവനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പേർപ്പസ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് യോഗട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മൈദ എടുത്ത് അതേ ബൗളിൽ തന്നെ എടുക്കാം കാരണം കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മിക്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടിയിട്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കണക്ക് പറയാറുള്ളൂ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാല് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം മിക്സ് ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ നമുക്ക് അര സ്പൂൺ മതി ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം അത് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരക്കപ്പ് വെണ്ണയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളു മതി കുറച്ചും കൂടെ ജസ്റ്റ് ആ മധുരത്തിനെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാ മധുരത്തിനും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ചേർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെണ്ണ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചേർക്കൂ ആ വെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം വെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പിന്നെ വെണ്ണ തന്നെ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് വെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എല്ലാം നല്ല പാകത്തിന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം കേക്കിന്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് എസൻസ് ആണ് വെനില എസൻസും ഉണ്ട് പൈനാപ്പിൾ എസൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ചെറിയൊരു കേക്കിന്റെ ഒരു പൈനാപ്പിളിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഒരു സ്പൂണോളം നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആക്കാനുള്ള പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ടിൻ ഒന്ന് നമുക്ക് ഗീസ് ചെയ്തെടുക്കാം 
കുറച്ച് നെയ്യ് നമ്മൾ പാത്രം ഒന്ന് ഗീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ൊടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് പൊക്കോളും നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടിയാൽ മതി ചെറിയ ചെറിയ കുമ്പളകൾ വന്ന് പൊട്ടുന്നതല്ലേ എയർ എവിടെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തട്ടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിക്കോളും കേക്കിനുള്ള മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് കുക്കറും റെഡിയാണ് കുക്കർ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ വെയിറ്റും ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ അതിൻ്റെ വാഷറും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പം അതില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ലിഡ് വെക്കാനുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നോർമലി കുക്കറൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും കുക്കറിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചൂടൊന്നും വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലിഡ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ ബേസ് ചൂട് കൂടിയിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ അതെ അതിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ മിക്സിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഇത് തിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കുക്കർ നല്ല ചൂടായിരിക്കുമല്ലോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കേക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എപ്പോഴും തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ചെറിയ തീയിലിരുന്നിട്ട് ആ ചൂട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തങ്ങി നിന്നിട്ട് ആ ചൂടിൽ വേണം കേക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാനായിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കിയ എഗ്ലസ് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുക്കുക അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് യോഗട്ട് അരക്കപ്പ് പാല് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ മിക്സിലേക്ക് അര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് അരക്കപ്പ് വെണ്ണ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രം ഒന്ന് ഗീസ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പ്രഷർ കുക്കർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ വെയിറ്റും ഗ്യാസ് പ്ലേറ്റും മാറ്റി വെക്കുക പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക മൂടി വെക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി മൂടി വെച്ച് വേവുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേക്ക് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ചെറിയൊരു പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടുണ്ടാവും അപ്പം കഴിച്ച് നോക്കാം നല്ല സ്വാദുണ്ട് മുട്ടയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സ്വാദുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മുട്ട പ്രശ്നമില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മുട്ട യോഗട്ടിന് പകരം രണ്ട് മുട്ട യൂസ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല മുട്ട യൂസ് ചെയ്യുമ്പം പൈനാപ്പിൾ എസൻസിന് പകരം വെനില എസൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാളാണ് നമ്മൾ ഈ ഉഴുന്നുവടിയും പരിപ്പുവടയും അതുപോലെ സമോസയും മസാല ദോശയൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു മോഡേൺ ആവണ്ടേ ഇത് നമ്മുടെ ടാംബ്രൻഡ് മഫിനാണ് നല്ല പുളിയും മധുരവും Welcome back to Taste Time. Taste Time in the Ruji Yathriyil, we will be able to get a drink of anjaniyodam. 
അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാളാണ് നമ്മൾ ഈ ഉഴുന്നുവടിയും പരിപ്പുവടയും അതുപോലെ സമോസയും മസാല ദോശയൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു മോഡേൺ ആവണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പുതിയ ഒരു കുറച്ച് കിഡ്ലൻ രുചികളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് രുചികളും ഇറ്റാലിയൻ രുചികളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തമായ കുറച്ച് ഫ്ലേവേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഹോളിഡേയിലെ ഹെഡ് ഷെഫ് ആയിട്ടുള്ള ഷെഫ് ഷിഹാബ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പുള്ളിയാണ് ഈ ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഇന്നോവേറ്റഡ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതൊരു വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പൊ ഷെഫ് വെൽക്കം ഞാൻ ഒരു വലിയ ബിൽഡപ്പ് ആണ് ഉഴുന്നോടിയും പരിപ്പൊടിയും ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒരു ഭയങ്കര സ്നാക്ക് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മഫിൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ മറ്റേ ബട്ടർ പേപ്പറിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞു വരുന്ന ആ മഫിൻ അതെ മഫിൻ നമ്മുടെ നാട്ടില് കപ്പ് കേക്ക് എന്ന് പറയും കക്ക് സാദൃശ്യമാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് അതിനൊരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താമരിൻ ചട്നി വെച്ചിട്ട് താമരിൻ ചട്നി താമരിൻ ചട്നി ഫ്ലേവേഡ് അതെ താമരിൻ ചട്നി ഫ്ലേവേഡ് മഫിൻ മഫിൻ ആൻഡ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും കൊടുത്തു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊടുത്തു അത് ഗുൽക്കന്ത് ഫ്ലേവേഡ് മഫിൻ അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെരി സിമ്പിൾ ഇവിടെ കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല ഇത് മൈദ മൈദ ഓൾ ഫ്ലവർ ഉണ്ട് ഇത് എന്താ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത് പൗഡർ ഷുഗർ കാസ്റ്റർ ഷുഗർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബട്ടർ ഇത് താമരിൻ ചട്നി താമരിൻ ചട്നി മീൻസ് താമരിൻ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് താമരിൻ്റെ ജാഗറിംഗ് കൂടി ബോയിൽ ചെയ്യുക ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുക അതിൽ കുറച്ച് ക്യൂമിൻ പൗഡർ കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ ജീരകപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം മൈതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബട്ടർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഷുഗർ അതാണ് എന്റെ റെസിപ്പി ട്വന്റി ഗ്രാംസ് വാനില എസൻസ് ദെൻ ആറ് മുട്ട ഓവൻ <laughs> 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 the baking, baking powder salt. yeah custard sugar illa hmm. nendengi icing sugar hmm. or powdered sugar hmm. then butter butter മഫിനിൽ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിട്ടതിന് ശേഷം എഗ് ഒരുമിച്ച് ഇടാൻ പാടില്ല വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് എഗ് ഇതിപ്പോ ആറ് മുട്ട ഉണ്ട് ആറ് മുട്ടയാണ് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് വേണ്ടത് അതെ ആദ്യത്തെ മുട്ട നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം രണ്ടായിട്ട് ഏകദേശം <laughs> ബാറ്ററി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് 
ബേക്കൺ ട്രേലേക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില്ലി പാറ്റിലേക്ക് ഇതൊരു മഫിൻ ട്രേ ആണ് ഇത് കടയെന്നൊക്കെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് മേടിക്കാം കേട്ടോ ഇതൊരു വെള്ള കളറിലും കിട്ടും അല്ലേ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് വാനില എസെൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരെണ്ണത്തിലും മാത്രം മറ്റതിലും വേണ്ട രണ്ടിലും വേണം രണ്ടിലും കുറച്ച് വാനില എസെൻസ് വാനില എസെൻസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എഗ് ചേർക്കുന്ന കാരണം എഗിന്റെ യോക്കിന്റെ ഫ്ലേവർ അതായത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വാനില എസെൻസ് ചേർക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ബേക്കൺ ട്രേയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇത് എത്ര നേരം ബേക്ക് ചെയ്യണം ഇത് വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ അറൗണ്ട് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ അറൗണ്ട് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്റെ ആദ്യം നമ്മളൊരു ആറെണ്ണം ഗുൽഗന്ദ് ഫ്ലേവർ ഇട്ടു ബാക്കി ആറെണ്ണം നമ്മൾ താമരിൻ ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ സ്വന്തം താമരിൻ ഫ്ലേവർ അപ്പൊ ഇത് നമുക്കിപ്പോ വൺ നയൻറ്റി സെന്റിഗ്രേഡിൽ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യാം യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ബേക്ക്ഡ് മഫിൻസ് നല്ല അസലായിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തും കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ യെസ് ഇത് ഗുൽഖൻ മസ് മഫിൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആ കാറ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് വന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സംഭവം ഉണ്ട് ഷെഫ് ഞാൻ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ബിക്കോസ് കുറേ പേർക്ക് ഇത്രയും ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം മൈദ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബട്ടർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഐസിൻ ഷുഗർ ദെൻ ട്വന്റി മിൽ എം എൽ വെല്ല എസെൻസ് അതിലേക്ക് ആറ് മുട്ട ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഒന്നൊന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലയിപ്പിച്ചു അപ്പം മൈദയുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ബാറ്ററി രണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് താമരിൻ സെൻസ് താമരിൻ ചട്നി ആഡ് ചെയ്തു ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് ഗുൽക്കന്ത് ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റി അത് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ ബേക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ട്രൈ നോക്കട്ടെ ഏതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ പോകുമോ നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോകുമോ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രൈ നോക്കാം ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് നല്ല മധുരമുണ്ട് നല്ല മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത മധുരമല്ല കേട്ടോ സാമാന്യം നല്ല മധുരം മധുരമുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീ സ്നാക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ടീ സ്നാക്ക് ആണ് എൻ കുട്ടികൾക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും ബേസിക്കലി നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് ആ ഒരു റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഹോംലി ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് മഫിൻ വാനില മഫിൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ വെറൈറ്റി കാണാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് സംതിങ് ഇത് കുറച്ച് വെരി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പതുക്കെ കേരളത്തിലോട്ട് വരട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ആ ഒരു സൈഡിലേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ അത്ര നേരം നോക്കിയിരുന്നത് ബട്ട് ലെറ്റ് മീ സി ഇത് നമ്മുടെ ടാമ്പ്രൻഡ് മഫിൻ ആണ് ദോശയും ചമ്മന്തിയും കഴിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നല്ല പുളിയും മധുരവും സത്യം പറഞ്ഞ ഇതൊരു സിംഗിൾ ഫ്ലേവർ ഇത് നമുക്ക് കടിക്ക് കടിക്ക രണ്ടു മൂന്ന് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇപ്പൊ എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരു ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലേവർ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്യൂഷനായി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയത് ഇതാണ് ഈ ഒരു ടാമ്പ്രൻ സംഭവം പക്ഷെ മറ്റതും അത് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിനെ പോലെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നി ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ടേസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ചട്നി ഒക്കെ കൂട്ടി ഇഡ്ലി ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്കിത് എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്തായാലും ഷെഫ് സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഇപ്പം അടിപൊളി അപ്പം ഇവിടെ ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കം ഓട്ട് ഹോളിഡേയും ഷെഫ് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും ഇനി അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് അടിപൊളി ടീ സ്നാക്ക് എഗെയിൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇനിയും വേറെ
അഞ്ജന പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ ഒരു രുചി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ കത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് തൃശൂരിൽ നിന്നും അമലയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് ഞാൻ അമല കോളേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് നാളായി കത്തയച്ചിട്ട് മുമ്പ് അയച്ച കത്തുകൾ വായിച്ചതിൽ സന്തോഷം ഞാൻ സാധിക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മിക്ക റെസിപ്പികളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് ഇനിയും പുതിയ റെസിപ്പീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അമല തൃശൂർ അമല അയച്ചു വന്നിട്ടുള്ള റെസിപ്പി സ്വീറ്റ് പൊട്ടേറ്റോ ഹൽവ അതാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ചേരുവകൾ വേവിച്ചു വെച്ച മധുരക്കിഴങ്ങ് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ പാൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്യൂ കിസ്മിസ് ആവശ്യത്തിന് സാഫ്രൻ അൽപ്പം പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം സാഫ്രൻ ചൂട് പാലിലിട്ട് അല്പം നേരം വെക്കുക ശേഷം നന്നായി ചതച്ച് മാറ്റി വെക്കുക പാനിൽ നെയ് ചൂടാക്കി കാഷുവും പിന്നെ കിസ്മിസും വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക അതേ നെയ്യിൽ മധുരക്കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വഴറ്റുക ശേഷം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അത് അലിയുന്നവരെ ഇളക്കുക പിന്നെ സാഫ്രണും ഏലക്കാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഇളക്കുക തീ കുറച്ച് ഹൽവ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇളക്കുക കാഷുനട്ട്സും കിസ്മിസും ചേർത്ത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കുക ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കും കത്തുകൾ അയക്കാം അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ ടിൽ വി മീറ്റ് അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് റോസൻ ജോളി സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ